చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది సైనసైటిస్ అనే బాధతో వేధించబడుతున్నారు ఈ సమస్య ముఖ్యంగా దుమ్ము ధూళి ఏ కొంచెం సోకిన అలాగే చల్లటి గాలికి వెళ్ళినా కూడా చాలామందికి తుమ్ము లాంటివి వస్తుంటాయి ఇలా రావడం సహజమైన విషయమే అయినప్పటికీ కొందరికి కాలంతో సంబంధం లేకుండా నిరంతరం ఉక్కు కారుతూ మార్నింగ్ లేవగానే తుమ్మడం అలాగే విపరీతమైన జలుబుతో బాధపడడం అలాగే ముక్కు నుండి నీరు కారడం ఇలాంటి లక్షణాలు సంవత్సరం పొడవున ఉండి వేధిస్తుంటే ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వారికి ఈ సైనసైటిస్ అనేది వస్తుంటుంది ఈ సైనసైటిస్ అనేది ఉన్నప్పుడు కాలంతో సంబంధం లేకుండా నిరంతరం జలుబు చేయడం శ్వాస అడకపోవడం తుమ్ములు రావడం కొన్ని సందర్భాల్లో వాసనను కూడా గుర్తించలేకపోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది ఇంతగా వేధించే ఈ సైనసైటిస్కు కారణాలు అలాగే జాగ్రత్తలు వాటి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సైనస్ అంటే కపాలం లోపల గాలితో నిండిన కవాటాలనే సైనస్లు అంటారు ఈ సైనస్లు జిగురు పొరచే కప్పబడి ఉంటాయి ఇవి నాసిక రంధ్రంలోకి తెరుచుకొని ఉండటం జరుగుతుంది ప్రతి మనిషికి నాలుగు జతల సైనస్లు ఉంటాయి ఒకటి ఫ్రంటల్ సైనస్ రెండు ఎత్మాడియల్ సైనస్ మూడవది మ్యాగ్జలరీ సైనస్ నాలుగవది స్పీనాయిడల్ సైనస్ అని నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఈ సైనస్ యొక్క ధర్మాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా పుర్రె ఎముక యొక్క బరువును మోయడం లోపల అలాగే మెడపై ఉన్న బరువును సమతుల్యత కాపాడడం లోపల ఈ సైనస్ లాంటివి తోడ్పడుతుంటాయి అలాగే బయట నుంచి వచ్చే దుమ్ము ధూళి లాంటి కణాలను లోపలికి రానియకుండా ఈ సైనస్ లాంటివి నివారించడంలో తోడ్పడుతుంటాయి అయితే ఈ సైనస్ అనేటివి ఇన్ఫెక్షన్స్ గురైనప్పుడు శస్త్రచికిత్స అనేది చేస్తుంటారు అలా చేయకుండా హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా మంచి మందులుంటాయి ఈ ఇంతగా ఉపయోగపడే ఈ సైనసైటిస్ను మందులు వాడి ఆ సైనసైటిస్ యొక్క ప్రాబ్లంను నివారించుకోవచ్చును సైనసైటిస్ను ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చును ఒకటి అక్యూట్ సైనసైటిస్ రెండవది క్రానిక్ సైనసైటిస్ అని చెప్పుకుంటాం అక్యూట్ సైనసైటిస్ చూసినట్లయితే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ గురైనప్పుడు లేదా ఏదైనా ఫ్లూ జ్వరం వచ్చిన తర్వాత లేదంటే దంతాలకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ గురై ఉన్నప్పుడు సందర్భాల్లో అక్యూట్ సైనసైటిస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇది కొద్ది రోజులు ఉండి ఒక వారం లోపల మళ్ళీ తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది వైరస్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి కొద్ది రోజుల్లోనే తగ్గిపోవడం అనేది చూస్తుంటాం అదే క్రానిక్ సైనసైటిస్ను చూసినట్లయితే దీర్ఘకాలికంగా జలుబుతో బాధపడుతూ నిత్యం దగ్గు జలుబుతో ఇబ్బంది పడుతూ నెలల తరబడి జలుబు దగ్గు అనేది వేధిస్తున్నప్పుడు ఈ క్రానిక్ సైనసైటిస్ అనేది ఉంటుంది ఇలా ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా సైనసైటిస్ను చెప్పుకోవచ్చును ఈ సైనసైటిస్కు కారణాలు కనుక చూసినట్లయితే జలుబుకు కారణమైన వైరస్ క్రీములే ఈ సైనసైటిస్ కూడా కారణమవుతాయి అలాగే నిరంతరం దుమ్ము ధూళి పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరగడం ఎక్కువగా చల్లటి పదార్థాలు ఐస్ క్రీమ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ బేకరీ ఐటమ్స్ అనేటివి తీసుకోవడం కొన్ని జన్నుపరమైన కారణాల వల్ల కూడా ఈ సైనసైటిస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ సైనసైటిస్ యొక్క లక్షణాలు కనుక చూసినట్లయితే నిరంతరం ముక్కు నుండి నీరు కారడం పొద్దున లేవగానే తుమ్ములు రావడం అలాగే తలంత బరువుగా ఉండడం ఏ పని అనేది తోచకపోవడం చీకాకుగా కోపంగా ఉండడం అలాగే తల దిమ్ముగా ఉండడం రాత్రి వేళల్లో పడుకున్నప్పుడు శ్వాస సరిగా ఆడకపోవడం అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో వాసన కూడా గుర్తించకపోవడం కొన్ని రకాల స్మెల్స్ పడకపోవడం 
అలాగే కొన్ని రకాల స్ప్రేలు వాడినప్పుడు కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా ఎక్కువ కావడం ముఖ్యంగా రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో నొప్పి రావడం కొన్ని సందర్భాల్లో జ్వరం రావడం ఒళ్ళు నొప్పులు ఉండడం ఇలా కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ఈ సెనసైటిస్లో చూడవచ్చును అలాగే ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా సైనసైటిస్ అనేది చల్లటి పదార్థాలు చల్లటి గాలి అలాగే సరిపడని వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా వస్తుంటుంది కాబట్టి చల్లటి పదార్థాలు కూల్ డ్రింక్స్ బేకరీ ఐటమ్స్ అనేటివి తీసుకోకపోవడం అనేది చాలా మంచిది ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది అలాగే ప్రతిరోజు నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు చల్లటి గాలికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా దుమ్ము దూలి పసరల ప్రాంతాలకు వెళ్ళవలసి వచ్చినప్పుడు ముక్కుకు మాస్క్ అనేది ధరించడం తప్పనిసరిగా చేయాలి అలాగే స్వీట్స్ లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వ్యాధి యొక్క ఆరంభ దశలోనే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఈ సైనసైటిస్ సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో ఎటువంటి మందులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హోమియో వైద్యంలో సైనసైటిస్కు మంచి చికిత్స కలదు వ్యాధి లక్షణాలను మరియు వ్యక్తి యొక్క మానసిక పరిస్థితిని అలాగే శారీరక లక్షణాలను పరిగణలోకి తీసుకొని మందులను ఎన్నుకొని వైద్యం చేసినట్లయితే ఈ సైనసైటిస్ అనే వ్యాధి నుండి విముక్తి పొందవచ్చును మొదటగా ఖాళీ బైక్రోమికం అనే మందును చూసినట్లయితే ముక్కు పైభాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి ఉంటుంది అలాగే ముక్కు పొడి ఆరిపై ఉంటుంది ముక్కు నుండి చిక్కని జిగురుతో కూడిన స్రావాలు తీగలాగా కారుతుంటాయి స్రావం తెల్లగా పసుపుగా ఆకుపచ్చగా కారుతుంటాయి తల ముందుకు వంచినట్లయితే నొప్పి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ క్యాలిబైక్రోమికం అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు నైట్రోమోర్ సెనసిటిస్ బాధ అనేది ఎక్కువగా ఉదయం పది గంటల నుండి పదకొండు గంటల మధ్యలో ఎక్కువగా ఉంటుంది వీరు నీరసంతో అలసిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంటారు ముక్కు నుండి నీరు కారడం తీవ్రమైన తుమ్ములు రావడం ముక్కు లోపలి భాగంలో స్రావాలు అనేటివి ఎండిపోయినట్లుగా ఉంటాయి వీరి మానసిక స్థాయి చూసినట్లయితే వీరు చాలా దుఃఖభారంతో కుంగిపోయి ఉంటారు అలా కాకుండా వీరు ఒంటరిగా ఉండుటకు ఇష్టపడతారు ఓదార్పు మాటలు అనేటివి వీరు సహించలేకపోవట గమనించవచ్చును ఏదైనా సంఘటన జరిగినప్పుడు ఓదార్చినప్పుడు వీరు ఆ ఓదార్పును తట్టుకోగలకపోవడం అనేది ఈ యొక్క నైట్రోమోర్ మందులో గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి సైనసైటిస్తో బాధపడే వారికి ఈ నైట్రోమోర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే మరి యొక్క మందు ఎపార్సల్ఫ్ చూసినట్లయితే వీరు చాలా సున్నిత స్వభావులు తేలికగా సైనసైటిస్ బాధలకు గురవుతారు చల్లగాలి సోకగానే బాధలు ఎక్కువగా గమనించవచ్చును తేలికపాటి చల్లటి వాతావరణం కూడా వీరికి సరిపడదు ముక్కు నుండి చిక్కని జిగురుతో కూడిన స్రావాలు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే ముక్కు నుండి దుర్వాసన కూడా వస్తున్నట్ట గమనించవచ్చును వీరికి మాట బొంగురుపోతుంది గొంతులో ఏదో ముళ్ళు గుచ్చుతున్నట్లుగా అనిపించడం అనేది ఉంటుంది ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ అపారసల్ఫ్ అనే ముందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే వీరికి ఏదన్నా తిన్నప్పుడు గొంతులో నొప్పి అనేది తీవ్రంగా ఉండుట గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ అపార్సల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే మరి యొక్క మందు అరసనికం ఆల్బం ఈ మందు సైనసైడిస్కు తప్పక వాడుకోదగింది ముక్కు నుండి మంటలతో కూడిన నీరు కారుతుంటుంది వీరికి మధ్యాహ్నం లేదా అర్ధరాత్రి బాధలు అనేటివి ఎక్కువగా అవుతుండట గమనించవచ్చును సైనసైటిస్తో పాటు కళ్ళ నుండి నీరు కారడం ఒంటిపై దద్దుర్లు రావడం విపరీతమైన నీరసం ఉండటం తరచుగా దాహం వేయడం ఒళ్ళు నొప్పులు ఉండటం మానసిక స్థాయిలో వీరికి ఆందోళన భయం వంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాల నుండి సెనసైటిస్తో బాధపడే వారికి ఈ ఆర్సనిక మాల్బనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు పలస్టిల్లా సెనసైటిస్ బాధలకు గురైనప్పుడు ముక్కు నుంచి చిక్కటి పసుపచ్చని లేదా ఆకుపచ్చని స్రావాలు కారుతుంటాయి 
ఈ స్రావాలు అనేటివి ఎప్పటికీ రంగు మారుతూ ఉండుట ఈ మందులో గమనించవచ్చును అలాగే జలుబు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వీరికి రుచి వాసన అనేది తెలియదు వీరు చాలా మృదు స్వభావాలు తేలికపాటి చిన్న విషయాలకే కంటతడి పెడుతుంటారు కంటతడి పెట్టకుండా ఏ విషయాన్ని వీరు చెప్పలేకపోవడం గమనించవచ్చును ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండి సెనసైటిస్ వ్యాధితో ఇబ్బంది పడేవారికి ఈ పలస్టిల్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఈ మందులే కాకుండా రెస్టాక్స్ ట్యూబరిక్లినం ఎల్ఎం సెఫా ఫెర్రంఫాస్ క్యాలిమోర్ లాక్సిస్ కాల్కేరియా కార్బ్ సల్ఫర్ వంటి కొన్ని మందులు లక్షణ సముదాయాన్ని అనుసరించి వాడుకున్నట్లయితే ఈ సైనసైటిస్ బాధ నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చును ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమియోపతి వైద్యంలో సెనసైటిస్ ఉంటాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో మొదటి రోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఒకవేళ సమస్య కనుక తగ్గకుండా ఉన్నట్లయితే వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ను సంప్రదించి సలహా మేరకు మందులు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మందులు కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం